हेलो रिजवान वेलकम टू आई यूट्यूब चैनल दिस इज जय सिंह आज का वीडियो हमारा लेसन नंबर 18 का लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर फोर जहां पर हम बाकी बच्चे मसल्स के फंक्शंस के बारे में जानेंगे जो आइए शुरू करते हैं इसके पहले के वीडियो से मैंने जो मेन फंक्शन है मसल के वो सारी चीजें एक्सप्लेन की थी जैसे कि मूवमेंट हो गया ज्वाइंट स्टेबिलिटी हो गया कॉन्ट्रेक्शन हो गए अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेश और आप इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको सारी जानकारियां पूरी मिल सके उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से चेक कर सकते हैं अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फंक्शंस ऑफ मसल में जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है मसल का वह है इंप्रूव पॉस्चर जब आपकी स्केलेटल मसल अच्छी होगी तो आपका पॉस्चर अच्छा होगा स्केलेटल मसल क्या करती है आपका जो पॉस्चर है आपकी इस बॉडी को एक करेक्ट पोजिशन में रखती है चाहे आप बैठे हों चाहे आप खड़े हों ये हमेशा आपको अपराइट पोजीशन में रखती है अगर आपकी मसल स्ट्रांग है स्केलेटल मसल स्ट्रांग है तो वही आप सीधे इस तरह से खड़े हो सकते हैं आप अच्छी तरह से बैठ सकते हैं सीधे होकर नहीं तो अब क्या होगा जब अगर आपकी स्केलेटल मसल कमज़ोर है तो आप इस तरह से झुके से रहेंगे थोड़ा कहीं साइड से बैंड होंगे और जब आप बैठेंगे तो आपकी कमर टेढ़ी रहेगी तो ये क्या होता है हमारी पॉस्चर एबनॉर्मिलिटीज़ होती है और ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी यहाँ पे स्केलेटल मसल वीक होती है कमज़ोर होती है सो so, आपकी जब भी स्केलेटल मसल मजबूत होगी अच्छी कंडीशन में होगी स्टेंडर्न होगी तो आपका जो पॉस्चर होगा वो हमेशा बहुत अच्छा होगा अगर आपकी मसल स्ट्रांग है फ्लेक्सिबल है तो इट लीड्स टू द गुड पॉस्चर वहीं अगर आपकी मसल वीक है स्टिफ है या टाइट है तो इट लीड्स टू अ पुअर पॉस्चर और क्या होता है अगर आपका पॉस्चर खराब है पुअर है तो बॉडी का जो अलाइनमेंट होता है वह डिस्टर्ब होने लगता है बॉडी की जो एक कंडीशनिंग है वह डिस्टर्ब होने लगती है और अगर आपका पॉस्चर लंबे समय तक खराब ही रहता है आप इसको सुधारते नहीं है तो क्या होता है इट लीड्स टू द ज्वाइंट पेन मसल पेन आपको फ्यूचर में ज्वाइंट पेन मसल पेन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आपका पॉस्चर सही नहीं होगा और ये पॉस्चर तभी सही नहीं होगा जब आपकी मसल वीक होगी स्केलेटल मसल अगर आपकी वीक हुई तो आपका पॉस्चर निश्चित रूप से खराब होगा ही सो so, अपने स्केलेटल मसल पे ध्यान दीजिए उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए जिम जाइए वर्कआउट करिए अच्छी डाइट लीजिए ओके okay? अब बढ़ते हैं हम मसल के नेक्स्ट फंक्शन में जो कि है ब्लड सर्कुलेशन अब होता है क्या है जो हमारी कार्डियक मसल होती है जो मसल हमारे हार्ट में होती है या हमारे ब्लड सर्कुलेशन में हमारी मदद करती है जैसे कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो हमारा हार्ट होता है या एक पंप की तरह होता है इसका काम होता है हमारे शरीर में ब्लड पंप करना है जिसके कारण हमारे पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि जो हमारी कार्डियक मसल होती है जो हमारी हार्ट की मसल होती है या हमारे बॉडी में हार्डेस्ट वॉकिंग मसल है हमारा हार्ट नियर अबाउट टू थाउजेंड गैलन हर दिन ब्लड को पंप करता है अगर हम इसको लीटर में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी लीटर्स हमारा हार्ट हर दिन ब्लड पंप करता है तो सोचो कितना मेहनत हमारा हार्ट करता है रिस्पेक्ट इट अपने इस हार्ट की मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए थोड़ी कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज किया करिए थोड़ी साइकिलिंग करिए जॉगिंग करिए रनिंग करिए स्विमिंग करिए सब कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइज है या आपकी हार्ट की मसल को स्ट्रेंदन करेगी आपके हार्ट को अच्छा रखेगी हमेशा के लिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने मसल के नेक्स्ट फंक्शन में जो कि है डाइजेशन अब होता यह है कि जो हमारी स्मूथ मसल है लाइक like जो हमारे गेस्टो इंटेस्टाइनल ट्रैक में होती है जिसे हम जी ट्रैक भी बोलते हैं यह हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करती है यह जो जी ट्रैक होती है काफ़ी लंबी मसल होती है हमारे माउथ से स्टार्ट होती है और यह हमारे बॉडी में स्प्रेड होते हुए एनस तक रहती है सो so, इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं यहाँ पे क्या होता है हम जो माउथ से खाना खाते हैं या खाना होते हुए हमारे फूड पाइप से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है फिर यह स्मॉल इंटेस्टाइन में घूमता है और फिर यह लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और फिर हमारे एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है सो so, इस तरह से यह पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है एक काफ़ी लंबा ट्रैक है इसको नियर अबाउट नाइन मीटर लंबा होता है यह ये थोड़ा आश्चर्यजनक बात है लेकिन यहाँ पर जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होती है खुद ही नियर अबाउट छः मीटर की होती है सो so, जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो नियर अबाउट नाइन मीटर तक लंबा होता है आप जो भी खाना खाते हैं वो पूरा ये नाइन मीटर का सफर हमारे बॉडी के अंदर तय करता है ये जो आपकी स्मूथ मसल होती है इसको आप स्ट्रांग नहीं बना सकते डायरेक्टली इसकी जो हेल्थ होती है यह हमारे स्केलेटल मसल और हमारी कार्डिक मसल के हेल्थ पर डिपेंड करती है सो so, अगर आपको इसको स्ट्रांग रखना है तो आपको अपने स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल को स्ट्रांग रखना पड़ेगा सो so, अगर आपको अपने स्मूथ मसल को अच्छा रखना है तो आपको एरोबिक वर्कआउट भी करना होगा एनारोबिक वर्कआउट भी करना होगा मतलब थोड़ी आपको वेट ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी थोड़ी आपको कार्डियो वेस्कुलर एक्सरसाइजेस भी करनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल और डाइट को बहुत अच्छा रखना पड़ेगा तभी आप अपनी स्मूथ मसल को हेल्दी रख सकते हैं स्ट्रांग रख सकते हैं सो so, यह था हमारा पूरा लेसन नंबर एटीन जिसको मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया अगर आपने वो चारों पार्ट पहले नहीं देखे तो मेक श्योर आप उस 
चारों पार्ट को जरूर देखें तभी आपको लेसन नंबर एटीन जिसमें फंक्शन ऑफ मसल के बारे में मैंने बताया है वो आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई होप आपको सारी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मेक श्योर वीडियो पर लाइक कमेंट जरूर करें आपके लाइक कमेंट मुझे हौसल देते हैं कि इस तरह की क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन मैं तक हमेशा पहुंचाता रहूँ और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें हिट द बेल आइकन ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टे हेल्थी स्टे फिट बाय जय